Cześć Piotr. Cześć. Trzeci odcinek. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem witamy Was w Muzeum Wsi Radomskiej. Yy, za nami stoją kłody wielkie, ule kłodowe. Yy, tam, w tamtym kierunku jest wystawa pszczelarska, bardzo duża, yy, z taką starą pracownią pszczelarską yy, okrągłą. Yy, pracownią, to jest tak naprawdę pawilon, bo tam są też wylotki. Yy, na przebitkach będzie, bo pokażemy. I w ogóle jest to miejsce, które bardzo warto odwiedzić z powodu pszczół, ale nie tylko, bo z powodu wszystkiego, co tu się dzieje, kiedy pojutrze będzie wielkie święto ziemniaka, mówię to w momencie, kiedy nagrywam, bo jak wy to oglądacie, to już jest po, po ziemniakach. W każdym razie bardzo polecam te święta organizowane przez Muzeum Wsi Radomskiej, bo tu się odbywa bardzo wiele pokazów różnych działań. Na mnie zrobił wrażenie kiedyś pokaz wykonywania kaszy gryczanej takimi, takimi starymi, ręcznie robionymi narzędziami. Rozumiem. To co? Przechodzimy do tego, po co się tutaj spotkaliśmy, czyli do tak omówienia jest. trzech publikacji naukowych. Zaczynamy. Piotrze. Nie wiem, czy znany jest Ci temat mm, różnego zagęszczenia pasiek w terenach i rolniczych, i y, bardziej zurbanizowanych. No, oczywiście. To chociażby z powodu, y, z powodu legendarnego przepszczelenia. Tak, ale nie tylko. Właśnie, to jest w sumie dobre słowo, tylko wyobraź sobie, że termin przepszczelenie można zrozumieć też szerzej. Mhm. Czyli mm, w tym sensie, że nie musi on dotyczyć tylko pszczoły miodnej, ale również innych pszczół i również pszczół społecznych, na przykład czmieli ziemnych. Mam tak. do ciebie artykuł. Reduced nest development of reared bombus terrestris with apparidens human modified landscapes. Co mm -hmm. można przetłumaczyć jako mm, zagęszczenie rodzin pszczoły miodnej, a rozwój y, gniazd czmiela ziemnego. Pytanie, czy... Zwłaszcza w terenach y, zmienionych przez człowieka. Tak, tak. Czyli mamy y, w tym konkretnie badaniu, ba, y, badaniu, badaniu badano y, wieś, y, te, teren y, uzurbanizowany i coś pomiędzy. Tak. No i teraz mogą się Państwo już pewnie domyślić, że celem tego badania jest dowiedzenie się, czy to zagęszczenie pasiek ma wpływ, czy nie ma wpływ. A jak ma, to ewentualnie jaki. No właśnie. Badanie przeprowadzono we Flandrii, w Belgii, który jest terenem mocno zmienionym przez człowieka, zarówno na terenach wiejskich, jak i na terenach zurbanizowanych. I to robiono w 11 różnych lokalizacjach, w dwóch różnych latach. Przy czym jedna z lokalizacji się powtórzyła, dlatego jest 12 różnych wyników. Tak, badanie było podzielone na dwa etapy. W pierwszym badano, czy przyjęto sobie pewien, pewno, pewne kryterium dużego zagęszczenia rodzin pszczeli. To było, że częściej niż 8... Yy, zobaczmy. No, muszę sprawdzić, przepraszam. Nie tam było rzeczywiście 8, około 8, 8, 8. Tak, dobrze pamiętam. Tak, tak, dobrze. Tylko 8 rodzin na kilometr kwadratowy. Mhm. To jest od tego momentu zaczyna się e, teren mocno napszczelony, a mhm. poniżej jest słabo napszczelony. Oczywiście można by z tym dyskutować, no ale w, na, w nauce zawsze musimy przyjąć jakieś sztuczne kryterium. Znaczy w badaniu starano się wybrać naprawdę taki teren, który, tak. który był bardzo słaby. No i w przykład. tym pierwszym etapie po prostu ch 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 chciano zbadać, czy w, tym, w, czy, w, czy w tych terenach, gdzie, które określono jako bardziej zagęszczone, w pszczołę miodną, postawioną, która była no, chowana w, w pasiekach, czy rzeczywiście w terenie jest więcej odłowianych pszczół miodnych. Mhm. średnio, nie? I wyszło im, że tak, rzeczywiście. Że tak. tak. A drugi etap czego dotyczy? No, jako, jako populację, która miała konkurować z pszczołami na tych terenach, wybrano trutnia ziemnego. W każdej z tych... Trzmiela. Trzmiela ziemnego. Ale ma też trudnie. Też ma. W, w każdej z lokalizacji postawiono po trzy gniazda. 
takie standaryzowane, około 45 robotnic. Dlatego, że też ze sztucznej hodowli. Tak, tak, tak ze sztucznej hodowli. Tam będzie, w tym badaniu jest też mowa o naturalnych matkach, ale to już zostawmy sobie, bo tak, to, to Natomiast jest dużo trudniejsze do eksperymentu, prawda? Mhm. Bo nie ma tam zupełnie mm, Nie można tego warunków. ustandaryzować. A tu, ta, ma, tu tak. ustandaryzowano i zabrano im pokarm. Czyli... I zabrano im pokarm. Tak. Zarówno pyłkowy, jak tak, cukrowy. Tak, tak, tak. Y- I obserwowano te gniazda przez 6, mies- 6 tygodni. A potem sprawdzono przyrost masy gniazda, który potraktowano jako czynnik, który określa rozwój rodziny takich trzmieli, gotowych do wygenerowania, do wyprodukowania jak najwięcej matek jesienią, które mają tak. spróbować przeżyć. Zimę. Można by to nazwać w skrócie po prostu, że badano ich sukces reprodukcyjny. Mhm. I teraz jak to badano właśnie? Po prostu no, po, po, po tym sezonie po prostu sprawdzano, jak, jak się... Znaczy nie, po sześciu chyba tygodniach. Coś po takie, sześciu tygodniach. Tak, sprawdzano, jak, jaki jest rozwój tych, tych gniazd. No i co się okazało? Bo wynik nie jest jednoznaczny. Wynik tak. nie jest jednoznaczny. Już mówię, jak to czytać. Tam, gdzie jest kółeczko, to jest apery dance, czyli teren gęsty w pasieki. Pasiek. A tam, gdzie jest trójkąt, jest apery spare, czyli rzadki w pasieki. Czyli z- zobacz sobie, Piotr, że... I figura może... zakolorowana dotyczy, o ile pamiętam, nie, Czerwone dotyczą terenów bardziej wiejskich, czyli agriculture, a niebieskie bardziej Aha. zurbanizowanych, Zurbanizowane. a zielone... Czegoś pośredniego. I co do tego, że, że generalnie efekt ten był bardziej widoczny w terenach miejskich, gdzie ogólnie jest taka tendencja, i to wynika też z innych badań, że dzikie zapylacze się mają całkiem niezły, nieźle we, w terenach zmienionych przez człowieka, to właśnie bardziej lepiej w miastach niż na wsi, z różnych tak. względów. Natomiast jeżeli chodzi o ten drugi czynnik, czyli wpływ tego czmiela na e, pszczoły miodnej na sukces reprodukcyjny, on był niejednoznaczny, bo zobaczcie, że tam, gdzie jest, że generalnie jeżeli kółko jest na górze, to powinien być ten wpływ bardziej mhm. znaczący w tych miejscach, czyli na niekorzyść czmieli, gdzie jest zagęszczenie pasiek. Natomiast tak. zobacz, że raz to kółko jest wyżej, mhm. a raz jest niżej. No i skąd ja mam teraz wiedzieć, co wyszło z tego badania? O, ze statystyki. A, widzisz. I co tu wykorzystałem? Czyli z przedmiotu, z którego ja kiedyś na studiach wyleciałem z kolei. No to teraz się, zrehabil... <śmiech> to teraz się zrehabilituj. Dobrze, zrehabilituję się trochę, bo, bo tam w kolejnym będziecie mieli pokazany ten wykres o ten wykres na którym są przedstawione te badania w teście tak zwanym DKOENA który mówi o tym na ile badanie na ile wynik jest wiarygodny i może być przyjęty do uzyskania tendencji i mamy tylko tak naprawdę tylko cztery badania w których dla których ten test DKN dał jedynkę lub więcej. No pięć. Reszta to są wartości mniejsze, a są nawet y, trzy mniejsze od zera. Więc rzeczywiście nie możemy z tych badań wyciągnąć wniosków jednoznacznych. Y, tylko prostu, jakieś tendencje. Tylko jakieś tendencje. I tutaj chyba mamy Dość te tendencje. Tak? słabe. Uh-huh. Natomiast to, że, że tendencje da się, da się wyszukać? Tak. Czyli wpływ pszczoły miodnej na populację innych gatunków jest, konkurencja pokarmowa jest, gatunki inne niż pszczoła miodna w otoczeniu pasiek mają się gorzej. Pod względem sukcesu reprodukcyjnego. Pod względem sukcesu Przynajmniej we Flandrii, w Belgii. No okay. i tym razem już Piotr chyba nie będzie się sprzeczał, że y, mówimy o jakimś badaniu nie wiadomo skąd z Ameryki, bo mówimy o badaniu w Belgii, czyli dość blisko Polski. Z tym się nie będę sprzeczał, bo jest to badanie blisko Polski. Będę się sprzeczał z czymś innym. Y, z tym, żeby nie wyciągać pochopnych wniosków, y, że... Y, Chociażby ten list naukowców, który wziąłeś kiedyś na tapet mówiący o tym, że że pasieki w miastach tak silnie konkurują z innymi zapylaczami, że stanowią dla nich zagrożenie. Nie sugerowałbym tutaj zagrożenia, chociażby dla tych gniazd strutni. 
Wiesz co, Piotr, yy, pytanie, czy nie wyciąga zbyt daleko idących wniosków, dlatego że powiem Ci, co piszą nau- naukowcy w okay. konkluzji. Gęstość pni pszczelich jest czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę w odniesieniu do kon- konkurencji międzygatunkowej, między udomowionymi pszczołami miodnymi, czyli takich trzymanych w pasiekach, mhm. a ćmielami. I to wszystko. Mhm. Yy, jest to ważne z punktu widzenia na przykład ochrony gatunkowej, bo w- przynajmniej w Polsce wszystkie gatunki ćmieli są chronione. I podejrzewam, że w innych krajach tak. europejskich jest podobnie. I jest to czynnik, który należy wziąć pod uwagę. Oni tutaj... Nie, ja się zgodzę z tym wąskim czynnikiem. Ja bym tylko... Yy, ja tu trochę, trochę na wyrost przestrzegam przed, yy, przed zbyt pochopnymi wnioskami, że yy, pszczoły miodne zagrażają na przykład populacją czmiela. Bo one mogą zagrażać tam, gdzie te pasieki są. I inna sprawa... To już jest zupełnie poza badaniami naukowymi, że że u mnie na pasiece czmiel ziemny zawsze ma swoje miejsce. Ale to jest oczywiście, to To jest jest poza dyskusją. To jest anegdota, bo to To jest anegdota. Możesz nawet może mówić, że że czmiel ci siada na ulu, więc w ogóle kocha się z tymi pszczołami i tak dalej. To trzeba staty. Sam przed chwilą mówiłeś, mówiłeś, że chcesz się zrehabilitować statystyki, a teraz mówisz coś takiego, że się pogrążasz. Nie. Ale każdy klimat dwa końce, Piotrze. Równie zwracasz uwagę, że nie powinno, że powinno być się ostrożnym, zanim powie się o, o tym, że pszczoła miodna w chowie może być jakoś jakimś zagrożeniem, na przykład dla czmieli, to również trzeba być ostrożnym w mówieniu, że nie może być zagrożeniem. A widzisz, y- y- Tak, jeżeli mamy do czynienia z pojedynczymi gniazdami, jednych i drugich, czyli rodziny pszczele kontra gniazda czmieli, ale są miejsca, gdzie są są pasieki, gdzie jest pasieka i dookoła jest mnóstwo miejsca, gdzie tej pasieki nie ma. Tak, tylko że pszczoła mi odna, jak sam dobrze wiesz, lata dużo dalej i intensywniej niż na przykład czmiele, być może, Lata, być może, ale być... nie intensywnie penetruje już ten Penetruje. To że, to, że pszczelarze mają troszeczkę klapki na oczy i, i głównie zajmują się tym, co powoduje, że zbiorą miód towarowy, czyli do dwóch kilometrów załóżmy, to nie znaczy, że taka pszczoła nie może sobie polecieć do pięciu kilometrów i konkurować pokarmowo z innymi. Mm, może, z tym, że zwykle tego nie robi. No jeżeli mamy ul... Yy... Nie wiem, w którym z tych badań, z tych naszych już przejrzanych albo wkrótce przejrzanych, nawet badacze, naukowcy przyjęli, że teren intensywnej eksploracji to jest do 750 metrów od ula. Oczywiście, kiedy nie ma pożytku, pszczoła lata dalej, tak jak mówiłeś, do 5 km, dlatego nie krócej niż na 10 km powinno się wywozić pszczoły, jeżeli nie chce się, żeby wróciły do do starej pasieki. Ale ale to nie jest tak, że w terenie dwóch kilometrów ona nam ogołoci pokarm i pozbawi tego pokarmu inne zapylacze. Piotr, tutaj chodzi o spektrum. Czyli pewną ciągłość, stopniowalność, a nie sytuację czarno-białą. No oczywiście. To co? Ja myślę, że mamy ten temat podsumowany tak. na jej. W... Przejdźmy, do, dru... nie, nie Przejdźmy do, drugie... do, do drugiego tematu. Przejdźmy do drugiego tematu. Siadaj Piotr, siadaj, bo mam dla Ciebie drugi artykuł. Wyobraź sobie, że na początku stycznia 2022 roku cały internet, przynajmniej ten pszczelarski, obiegła informacja podawana często w sensacyjnym tonie o to, że odkryto szczepionkę, a konkretnie pewna firma Dalan, Animal Dalan Heart z, z fińsko-amerykańska odkryła szczepionkę, która uratuje pszczoły przed wymarciem i świat będzie znowu piękny i wspaniały. No trochę uratuje. A jest przed czym ratować? Pszczoły są tak yy, 
Ja myślę, że zagrożenie zgnilcem amerykańskim jest spore. To znaczy, nie ma przed czym ratować, bo pszczoły z tego powodu nie wyginą. Z powodu właśnie. zgnilca. I gdyby to zostało skonkretyzowane, to już nic nie czeka. Tak, Czepiam no się właśnie. tylko tego, że nie, po, nie postawiono przecinka <laughs> i nie wiadomo, co, co jest po tym przecinku. Nie? Że, że sytuacja, rację. że wtedy nie wyglądało... No wygląda już to już bardziej konkretnie, mniej sensacyjnie. Ale masz rację. No, zgnielec amerykański jest poważnym problemem, z którym mierzymy się w szelarze i No i tak. I jest Prostu... No to, by, to były badania już drugiego y, rzędu, bo szczepionka została y, przygotowana w 2018 roku i, i, i trzeba ją było sprawdzić y, na wszystkie strony. Więc stąd się y, wziął artykuł, o którym y, rozmawiamy. Y... Czy ją sprawdzono, to chyba powiemy sobie na końcu. Natomiast na tak. razie powiedzmy trochę o jej działaniu. Otóż na początku mm, wydawało się, że y, no nie ma takiej możliwości, żeby coś podobnego, żeby zastosować podobną technologię jak u ludzi na przykład, dlatego że... No, psz... Szczepić pszczoły. Tak, <śmiech> dlatego, że, y, dlatego że pszczoły, znaczy myślano, że owady ogólnie nie mają, y, nie mają czegoś takiego jak swoista i nabyta odporność, mm-hmm. prawda? Mm-hmm. No a przecież na tym polega zasadniczo sens tak. szczepień, tak? No i, ale okazało się, że słuchaj, mają. Odkryto to najpierw u Ciem i y, zresztą w ogóle to zainspirowało, no, no my generalnie w większości krajów nie można zarobić tyle pieniędzy na ćmach, więc to zainspirowało pewne, pewne, pewne firmy, żeby skoro jest to u ciem, to może odkryjmy to u pszczół. No i oczywiście tak, odkryto też coś takiego, mianowicie ten mechanizm nazywa się TGAP, czy mhm. po, można to przetłumaczyć, ja to tłumaczę jako międzypokoleniowa odporność swoista. Mhm. Chodzi o to, że mm, jest taka substancja jak witologenina, tak? Ona jest już do, od, do, dosyć dawna znana. Witologenina. Witologenina, mhm. tak. Dosyć, jest to hormon luwenilny, jest to on już dosyć mocno znany jest w pszczelarstwie. Natomiast poza tym, z czego jest znany, czyli z, z tego, że odpowiada po prostu yy, no, za pewien yy, rozwój pszczół, prawda? Za to, czym się zajmują, jak mają na przykład żuwaczki rozwinięte, to też odpowiada za mm, odporność. I może być nosicielem pewnych białek, które mogą wzmacniać odporność u pszczół. I to może, wyobraź sobie, być transportowane między innymi za pomocą mleczka pszczelego. Trochę to może budzić skojarzenia z ssakami, prawda? Bo też matka u ssaków tak. przekazuje pewne przeciwciała dziecku. Mhm. I może się coś takiego, może coś takiego dziać w, w kolonii owadów, natomiast jak głównie chodzi tutaj o matkę, bo matka jest tym, prze, no, rodzi, matka znaczy jest tym przekaźnikiem. Ja, ja, tak, tak. tak. I teraz jak to się może odbyć, ponieważ matka no, nie będzie wylatywała na zewnątrz, nie będzie, miała, nie będzie kontaktowała się z tymi patogenami, żeby nabyć tej odporności, więc mm, po prostu za pomocą tego mleczka pszczelego mo, ostatecznie może te fragmenty DNA y, mogą się znaleźć w jaju i następne pokolenie będzie już na to bardziej uodpornione mhm. pszczół, rozwijające się z tych jaj. Tylko problem jest taki że szczepionka, że zgnilc amerykański jest bardzo zadliwą chorobą. W zależności od tego, jaki jest, z jakim konkretnie szczepem mamy do czynienia, tak. no niemniej większość się uznaje, że wybija absolutnie zawsze rodzinę pszczelą, jak już dojdzie do rozwoju choroby. W związku z tym yy, tu jest ten problem, że większość pszczół nie zdąży nabyć tej odporności, prawda? Mm-hmm. No. no bo zanim się rozwinie u nich ten mechanizm, że następne pokolenie będzie... Yy, to jest choroba larw, bo mówimy tak. o gnilcu amerykańskim, to jest to, choroba larw. Tutaj wkraczają więc. naukowcy, bo robią coś takiego, że podają tym pszczołom yy, yy, tak jak u ludzi. Yy, fragment pato, yy, yy, patogen, czyli w tym wypadku tą bakterię, u, yy, yy, unieszkodliwioną, ale nie na tyle zdewastowaną, żeby nie mogła inicjować tego procesu. Tak. Ale nie wywołującą choroby. Mhm. I okazuje się, że... Że działa. Że działa. Według ciebie działa. Yy, tak, tak. Yy, działa w sensie, że, yy, że specjalnie zainfekowane yy, larwy yy, pałeczkami yy, penibacillus larwę yy, przeżywają. Czyli działa. Wiesz co, no, z, bada, z, bada, z badania wynika, że, że 30-50% pszczół 
po zaszczepieniu te, ten efekt był trzy, od 30 do 50 procent, mhm. te pszczoły po prostu mniej e, wymierały. Wymierały tak. na skutek e, zakażenia laseczką z nicja. Tylko, że to były, po pierwsze, badano w tym badaniu pszczoły do ósmego dnia e, dnia życia i no, pamiętajmy, że to było wciąż badanie laboratoryjne. E, tak. Na pewno. Tylko, że, yy, że to od 30 do 50% yy, obniżenia śmiertelności, o których powiedziałeś, wystarczyło, żeby zahamować chorobę. Bo pamiętajmy, że ona w naszych ulach obecna jest. Yy, ta bakteria i jej przetrwalniki. Yy, <śmiech> chodzą yy, rzeczywiście wręcz anegdoty o o, o, o badaniach, które niedawno jeszcze trzeba było wykonywać do, do projektów refundowanych, także do odkładów wysyłanych na eksport. I nie jest łatwo chyba znaleźć rodzinę, w której nie znajdzie się przetrwalników albo bakterii. Ale jeśli te, to obniżenie zjadliwości, obniżenie skutku choroby o 30-50% powoduje, że, że ta choroba się nie ujawni, że nie rozwinie, nie wybuchnie, to, yy, to zabezpieczy, jeśli nie konkretną rodzinę, to pasiekę. Tak, ale ty mówisz o tym, jakby już to było. Yy, nie, oczywiście, masz rację. Powiedziałeś, powiedziałeś na początku, że to, yy, yy, że, 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 że ponieważ odkryto, pierwszy, znaczy po raz pierwszy opracowano tą szczepionkę w 2018 roku, więc to wszystko wymaga wielu lat, badań i tak dalej. Tylko, że moim zdaniem to nie można powiedzieć, że istnieje już dowód, że, że, że ta szczepionka działa. Moim, moim zdaniem jest to badanie wstępne, dlatego że nie badano w warunkach naturalnych. Jest naprawdę tylko jedno badanie, które to poświadcza i tutaj powinniśmy szczególnie uważać, znaczy uważać, dbać o to, żeby była replikacja badania, dlatego, że nawet jest tutaj potencjalny konflikt interesów i ona w każdej porządnej publikacji jest zaznaczona. Jest zaznaczone w tej publikacji, że naukowcy, którzy byli autorami tego badania, pracują dla tej firmy, więc jest potencjalny konflikt interesów. To nie znaczy, że to badanie nie jest, mhm. tylko, że jest taka informacja. I Warto zrobić replikację, warto zbadać to w warunkach naturalnych i naukowcy gazet mówiły o, o tym, jakby to już zaistniało, jakby, jakby to już było zalegalizowane i wprowadzone tak jak u ludzi powszechnie. Otóż nie. Zostało to wprowadzone tylko mm, w, w testowo będzie dopiero badane tylko w kilku stanach, czyli nie nawet we wszystkich Stanach Zjednoczonych, więc do tak zwanego uratowania pszczół z całego świata, no jeszcze droga daleka. No to tu ci przyznam rację, pozostanę optymistą w kwestii wyników tych badań z nadzieją, że one to samo pokażą w pasiekach, co pokazują w laboratorium. A ja zostanę ostrożnym sceptykiem, dlatego że wierzę w spryt, w spryt laseczek z, gni, z gnilca, no troszeczkę na podobnej zasadzie jak wierzę w spryt dręcza pszczelego. No, to z tym zostańmy. Dobra, jedziemy w trzecie. <śmiech> Washboarding, Dobrze. Piotrze, mówi Ci to coś? Washboarding. No, znaczy teraz już tak, ale dopóki się nie dowiedziałem o tym od Ciebie, to jeszcze nic nie wiedziałem. Ty jako pszczelarz? No. Z dużym doświadczeniem? Nie, nie widziałem tego. Tak? No. Ale teraz już widziałeś? Nie. A, a dlatego, ja widziałem. Dlatego opowiedz. Na warszawskich zwykłych wielokrotnie, na ulach warszawskich zwykłych wielokrotnie to u siebie widziałem. Mhm. Washboarding. Można to przetłumaczyć jako polerowanie pokładu. No, hmm. z, znalazłem lepsze tłumaczenie. Jakie? <coughs> Washboard to jest po prostu tara do prania. Taka tarka no tak, ale blaszana do prania. Jakbyś jednym słowem to przetłumaczył. Dlatego, no właśnie, nie, dlatego no ja pro, proponuję ale... polerka. Polerka, o okay. co chodzi? Nie wiem, czy kojarzycie takie zachowanie pszczół, że wylegają przed, przed wylotek, grupują się tak trochę nad nim szczególnie i, i tak rytmicznie zaczynają taki transowy jakby taniec uprawiać i tak głowami w dół się poruszają. Wszystkie synchronicznie. Mhm. Kojarzysz to? Nie, nie, nie I, widziałem. Teraz to już widziałem na filmach, także 
Trochę chyba pokażemy tak, skrótów film, tutaj filmów tutaj filmy z YouTube'a. I, i tak, i te właśnie z eksperymentów, bo o co chodzi? I te z eksperymentów. Jest tak, no właśnie, chodzi o to, że to zachowanie naprawdę widziało wielu pszczelarzy i to z różnych części świata. I oni tutaj dotarli do wielu takich anegdot, nawet opowieści z tym związane, z, skąd to się może brać. Dlatego, że jest taka... Mm, Mamy taką anty, antropocentryczną skłonność uważać, że każdy mechanizm, który występuje w przyrodzie, musi mieć swój, e, swoją przyczynę i swój cel, prawda? No i dlatego ludzie, którzy obserwowali to zjawisko, tłumaczyli to e, albo e, jakimiś działaniami relaksacyjnymi, typu taniec, e, yoga, <śmiech> pszczela, e, albo działaniami higienicznymi, w sensie usuwania patogenów z, z okolic, tylko to też trudno by było troszkę. Jeszcze inne wyjaśnienia to były, to były socjalne, czyli kwestia pewnych wymian informacji, jakichś działań obronnych, nie wiem, umawiania się na, na, na jak, jakąś formę obrony. A jeszcze inne to domysły pszczelarzy, to była kwestia pozostawiania pewnych substancji typu propolisowanie na przykład. No ale to właśnie na tym polega, że to co powiedziałeś mamy tendencję do antropocentryzowania tak. świata. No a tak, ale to wszystko jest yy, czystą spekulacją, to prawda, że no, oczywiście. tak naprawdę okazuje się, że nikt nigdy nie sprawdził, bo też trudno jest to sprawdzić, umówmy się, yy, z czym właśnie, po co to pszczoły robią? Czy jest tutaj rzeczywiście jakiś w tym cel? No i ci na... jest grupa naukowców, e... Giovanetti, Maguas, Munzi, którzy w, Polski, w czasopiśmie, które jest redagowane między innymi przez polski zespół z Instytutu w Skierniewicach, Journal of Apicultural Science, mieliśmy mm -hmm. go w pierwszym odcinku, Państwu pokazywaliśmy okładkę, no, okazuje się, że mm, przeba postanowili to przebadać, dotarli do tych różnych mm, opowieści i stworzyli taką hipotezę, która im się wydawała e, dosyć prawdopodobną i przede wszystkim możliwą do sprawdzenia, no bo część z nich jest trudna do sprawdzenia. A związana jest to z tym, że Pszczoły, które bytują w ulach, no często te ule są przez przeraży zmieniane, myte, malowane, prawda? Dużo się mówi o tej dezynfekcji i tak dalej. Natomiast tak. przyuważyli, że przecież pszczoły na dziko często, yy, yy, czy to w skałach, czy to w drzewach, yy, żyją pośród yy, yy, wylotka, którym jest yy, na przykład korą albo skałą, ale również porościętą pewnymi porostami. I mhm. postanowili zbadać całkiem sporo tych różnych gatunków porostów, czy to nie ma jakiegoś wpływu. No, to była, no to i... była odważna hipoteza. I postanowili, I ją, postanowili zbadać. ją zbadać. I, 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 proszę, I co zrobili? No, na nieś... Wzięli różne kawałki kory. Takie paski. Takie mhm. paski. Po pierwsze, Porostami. brali kawałki ko kory, a poza tym brali też paski, na które sami nanosili porosty i po prostu poddawali tak. się pod wylotek i sprawdzali, co się dzieje no. i co się, tam, co się tam wydarzyło. No i okazało się, że wywoływali tym efekt washboardingu, a po e, całym zabiegu e, porosty były albo zniszczone, albo przynajmniej zmienione. Mhm. W niektórych przypadkach zauważyli nawet, że pszczoły, pszczoły robotnice wnosiły te porosty do wewnątrz. Tak. I stąd w, w wynika niepewność wniosku, czy chodzi o usuwanie y, tych, tego materiału, czy właśnie o pozyskiwanie go. Albo może pozbywanie się niemu, bo może im to jakoś przeszkadza. No właśnie... Także tutaj wnios wnioski naukowców są bardzo ostrożne. Na razie poświadczyli, że być, i to jest naprawdę bardzo spekulatywne, że być może te porosty jakiś mają wpływ, ale czy jest to z korzyścią, czy na przykład można snuć hipotezę, że to jakoś wchodzi do propolisu, te substancje korzystne, czy jest to coś, co pszczołom przeszkadza i to robią, no to nadal pozostaje zagadką. Czyli nie rozwiązaliśmy do końca pewnej zagadki pszczół, mhm. tylko zaczęliśmy próbować. Też i się nie pokłócimy, bo póki co nie mamy o co, ale... No nie wiem, nie wiem, słuchaj, pewną może trochę to trochę tutaj wątek poboczny, ale nie, nie dziwi cię, że, że wiesz, badanie w czasopiśmie, które jest wydawane między innymi przez polską instytucję i po angielsku, że pszczelarze nie mogą tego zrozumieć? 
Nie uważam, że to powinno być po polsku? Właśnie miałem y, powiedzieć o tym, żeby, żeby sobie nie myśleli, że zajrzą i zobaczą po polsku. No nie zobaczą. Y, ale no, dlatego mnie nie dziwi, bo, bo nauka światowa rozmawia w języku angielskim. Y, oprócz tego, że, że jestem pszczelarzem, to jestem też informatykiem. Nie ma siły być informatykiem i nie porozumiewać się po angielsku. No, takie rzeczy. no ale czekaj, polscy pszczelarze płacą polskie podatki, to nie powinno być to w języku na Rodowym? Yy, powinno to być przede wszystkim zrozumiałe dla yy, wszystkich innych naukowców. Yy, jeżeli znajdą się pieniądze na tłumaczenie takich materiałów, yy, ty robisz dobrą robotę na swojej yy, stronie waroza.pl, bo te rzeczy tłumaczysz <śmiech> i paru jeszcze yy, zna, znanych mi wcześniej to robiło, to ok, ale wolę, żeby nauka się rozwijała bez przeszkód, niż żeby się rozwijała grupkami i plemionami. Dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do następnego Dziękujemy. odcinka również w Muzeum Wsi Radomskiej.